。严哥，你要的鲜花已经买好了。嗯，出发吧。回房间了。尸骨未寒，可全世界都看着你穿一身大红，在电视上招摇。阿姨，你听我说，我真的是因为要去工作，你别跟我说，你跟我爸说，我爸对你们母女那么好，连股份都能留给你，你就算心里不领情，你表面上演一演，也算是对他最起码的尊重啊。周叔叔，对不起，对不起。你是不是喜欢我？是。你喜欢我，你也应该尊重我，你就更不应该穿着大红色在电视上笑。对不起，阿姨。对不起。对不起。这三个字一点用都没有。爸，你放心，我绝对不会让盛海集团。你一生的心血就这么一步步滑入深渊，而且我还会让那些对不起你的人，全都付出代价。练过，我是野路子，打着玩，陪我练练吧。
院，他在墓园。记得吗？这个可是你送给我的。记得上次在操场那次，你说我就像一个小迷糊。你受伤了？没事。怎么弄的？我来。没事。可能会有点疼，你忍着点儿。没感觉啊。逞强，这样疼！杀人了！救命啊！有人谋杀亲夫了！你再乱说！哎哎，我这是受伤了，你拿面膜干嘛？这不是没有绷带吗？就用面膜代替一下了。不过这个小迷糊跟你倒是挺像的，我有绷带。时候的我们多开心啊！小迷糊，真羡慕你能这么无忧无虑。如果在人生遇到坎坷的时候，也能这么迷迷糊糊的过去就好了。加油！你是最坚强的，周小萌。我是想去一趟体育用品店，给阿爷买一副拳击手套。那好吧，那下次别再让我为难了。这个红色的吧，好，黑色的我也要。好的，小姐，您男朋友是拳击手吗？啊，他，是的，男朋友当拳击手真有安全感。来，这边柜台买单。
。喂，阿七。喂，小萌，你到哪儿了？我跟你讲，导演跟工作人员可都到了，你可千万别迟到了。我就在附近，马上就到了。可是我，我现在撞了别人的车，怎么办？啊，严重吗？应该还好，那就该道歉道歉，该赔钱赔钱啊！我跟你讲，这个广告导演的脾气可不是一般的大，你可千万别给我晚嘛！他刚才把他的助理都要骂话了。好好好，我知道了，我尽快赶过来，你先稳住他。就这样，拜拜。新闻老地方见，不见不散，不见不散，拜拜，拜拜，拜拜。不会吧，这么倒霉、啊？朱小萌，你喜欢他吗？喜欢。那我送给你好不好？好。就叫周末，好吗？好。小萌的眼睛怎么这么红啊？怎么搞的？啊，导演，他昨天拍摄时间太长了，可能是没有休息好。刚才已经给他买了眼药水了，已经滴上了，估计一会儿就好了。要不？咱们先拍全景吧。来，摄影师，咱们先拍个全的。来，先拍个全的。来，准备。OK 了。来，准备。跟进。在我们身边，有这样一群孩子，他们看得见，却对身边的一切视而不见；他们听得见，却对声音充耳不闻。他们能发出声音，可是，却不知道如何与这个世界交流。他们，是星星的孩子。咔咔咔！小毛，你怎么回事啊？导演，不好意思，不好意思，我刚才没站稳，能不能再来一条？来来来来来，咱们先拍那个小孩的特写。来，小毛，你到一边休息。来，准备，三、二、一，开始。没事吧？没事，但是这下导演对我意见肯定很大，我能感觉到。我觉得这个没有关系，因为你一向都很敬业，这个大家都知道的，而且刚才又不是你故意的，别往心里去啊。你总在等谁电话呢？这么着急？我刚才不是把人车给撞了吗？我给他留了电话号码，万一他打过来，我静音听不到铃声怎么办？这估计是那个车主打来的。要不是他不注意，你就先出去接吧。他问起了，我就说你上厕所去了。太感谢了，快去吧，去吧。